Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo en el que quiero interpretar para ustedes los ejes de mi carreta de Atahualpa Yupanqui. Y aquellos que aún no conocéis a este grandísimo artista, os estaréis preguntando quién era Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui en realidad se llamaba Héctor Roberto Chavero Aramburo, pero como su padre tenía sangre quechua, decidió elegir un seudónimo en esta lengua. Ata significa venir, U de lejos, Alpa significa tierra y Yupanqui contar, narrar. Así que en quechua Atahualpa Yupanqui significa el que vino de lejos para contar o narrar historias. Este grandísimo artista fue compositor, cantante, guitarrista, escritor, poeta, cantautor y payador argentino. Payador porque la payada es un arte poético musical de la cultura hispánica, ya que podemos encontrarlo en el repentismo cubano, en el trobo alpujarreño, la reggaefa gallega, en los versolaris del País Vasco, no puede ser casualidad que su madre además era vasca. Y este arte se basa en la discusión dialéctica, es decir, igual que en el rap hacen las batallas de gallos. Tú te pusiste nervioso debido a mi sonrisa. ¿Quién es la dominante y quién es la sumisa? Se contestan unos a otros rimando versos. Pero además Atahualpa Yupanqui creó un estilo único a medio camino entre la palabra hablada, recitada y el cante, acompañándose a sí mismo además con su guitarra. Edith Piaf descubrió a Atahualpa Yupanqui en París y lo invitó a cantar con ella en un club. Y esta canción que quiero interpretar para ustedes es una milonga. Lleva la letra de Romildo Rizzo, que es un uruguayo, música de Atahualpa Yupanqui, y viene a describir la filosofía, el estilo de vida gaucho que eran aquellos que vivían en las llanuras, en el campo. Normalmente eran jinetes, es decir, como los cowboys en Estados Unidos. Trataban y criaban el ganado vacuno, el cuero... Era un estilo de vida solitario. Y por eso la letra dice, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? Es decir, la carreta es un símbolo de la vida de cada uno y de cómo cada uno queremos vivir. Si a mí me gusta mi vida tal y como yo la vivo y tal y como yo la siento, ¿por qué tienes que decirme cómo la tengo que vivir? Si a mí me gusta que suenen los ejes de la carreta, ¿para qué los quiero engrasados? Está remarcando su voluntad de vivir a su manera, tal y como cada uno quiera vivir. En definitiva, reivindicando la libertad. Con ese verso final, los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Espero que te guste mi versión para guitarra, si es así puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, si te gusta Atahualpa Yupanqui y puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. Porque no engreso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engreso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasados. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio. Yo no te. Necesito silencio. 
desprecio yo no tengo en qué pensar tenía pero hace tiempo ahora ya no pienso más tenía pero hace tiempo ahora ya no pienso más los ejes de mi carrera 